வணக்கம் திருச்சியிலிருந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டரும் தஞ்சாவூர்லேருந்து எழுபது கிலோமீட்டரும் பயணம் செஞ்சு வந்தால் அரியலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு ஊர் தான் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் இந்த ஊரோட வரலாறு இங்கே இருக்கிற கோவில் அதன் சிறப்பம்சங்களை பற்றி தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் முன்னாடி இந்த ஊரை வன்னியபுரின்னு தான் கூப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க இங்கே நிறைய வன்னிய மர காடுகள் இருந்ததால் இதற்கு வன்னியபுரின்னு பேர் வந்தது பின்னாடி கங்கை கொண்ட சோழபுரம்னு மாறிடுச்சு அதற்கும் காரணம் இருக்குது அதை பின்னாடி பார்க்கலாம் இந்த ஊர் சோழர்களுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் இருந்தது தஞ்சையை ஆண்ட ராஜராஜ சோழனோட மகன்தான் ராஜேந்திர சோழன் இவர் கிபி ஆயிரத்தி பன்னெண்டில் இருந்து ஆயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு வரைக்கும் இங்கே ஆட்சி செஞ்சுருக்காரு இவரோட ஆட்சி காலத்தில் கடல் கடந்து பல தேசங்களுக்கு சென்று போரிட்டு நிறைய வெற்றிகளையும் கண்டிருக்காரு சண்டையில் தோல்வியே சந்திக்காத ஒரு அரசர்னா அது ராஜேந்திர சோழன் மட்டும்தான் அந்த அளவுக்கு அவரோட படை வலிமைகளையும் திட்டமிடுதல் தான் காரணம் அப்படி ஒரு முறை ஆயிரத்தி பத்தொம்போதில் கங்கை வரைக்கும் படையெடுத்து சென்று வெற்றியும் கண்டு அங்கிருந்து புனிதமான கங்கை நீரையும் கொண்டு வந்திருக்காரு அதுக்காக அவருக்கு கங்கை கொண்ட சோழன் என்ற பட்டமும் வாங்கினார் அதன் நினைவாக தான் ஆயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் என்ற தலைநகரை உருவாக்கி இங்கே சிவபெருமானுக்காக கங்கை கொண்ட சோழீஸ்வரர் கோயிலையும் கட்டினார் பன்னெண்டு வருடங்களாக கட்டப்பட்ட இந்த கோவிலானது ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கட்டி முடிக்கப்பட்டது இதே ஊரில் ராஜேந்திர சோழனோட ஒரு பெரிய அரண்மனை இருந்ததாகவும் அது நாளடைவில் அழிக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் அதை தடயங்களை இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோயிலை கட்டிய தலைமை சிற்பியின் பேர் குணவன் தஞ்சை கோயிலை கட்டிய சிற்பி ராஜராஜ சுந்தரவல்ல பெருந்தச்சனோட மாணவன் தான் இவர் தஞ்சை கோயிலின் கட்டுமானத்தில் குணவனோட திட்டமிடுதலையும் கட்டுமான திறமையும் கண்டு அவருக்கு நித்தி வினோத பெருந்தச்சன் என்ற பட்டத்தை சூட்டினார் ராஜராஜன் தஞ்சை கோயில் ஆணுக்கான கம்பீரத்தை குறிக்கும் என்றால் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் பெண்ணின் மேன்மையையும் நல்லிணத்தை பறைசாற்றும் வகையில் இருக்கும் கோவிலின் கோபுரமானது நேர்கோட்டுக்கு பதிலாக வளைவாக காட்சியளிப்பதே இதற்கு காரணம் ராஜேந்திர சோழன் தன் தந்தை கட்டிய கோயிலை விட உயரமாக கட்ட வேண்டும் என்று எண்ணி நூறு அடி அகலமும் நூறு அடி நீளமும் அமைக்கப்பட்டது பின்பு அப்படி கட்டினால் நாளடைவில் தன் தந்தையோட புகழ் மறைந்துவிடும் என்று எண்ணி கோபுரத்தின் உயரத்தை நூற்றி எண்பத்தி ஆறு அடியாக அமைக்கப்பட்டது அதனால தான் கோபுரம் நேர்கோட்டுக்கு பதிலாக வளைவாக காணப்படுகிறது கோபுரத்தின் மேலே அமைக்கப்பட்டிருக்கும் விமானமானது தாமரை வடிவில் ஒரே கல்லால் அமைக்கப்பட்டது இது தஞ்சை கோயிலில் இருக்கும் விமானத்துக்கு அடுத்த பெரிய விமானம் இதுவாகும் இந்த கோயிலை கட்டுறதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட கற்கள் எல்லாம் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சித்தாலி மற்றும் பேரளி என்ற ஊரில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்டது இந்த கோயிலை சுற்றி பெரிய மதில் சுவர்களும் மண்டபங்களும் கட்டப்பட்டது அது நாளடைவில் சிதைந்து விட்டது ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இங்கு கொள்ளிட ஆற்றுக்கு குறுக்கே பாலம் ஒன்று கட்டப்பட்டது அந்த பாலத்துக்கு இங்கிருந்து சிதைந்த கற்களை கொண்டு தான் இது கட்டப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது கோபுரத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பெரும்பாலான சிலைகள் ராஜேந்திர சோழன் சண்டையில் வெற்றி பெற்று அங்கிருந்து நினைவாக கொண்டு வரப்பட்டது இந்த கோயிலுக்கு முன்னாடி சுண்ணாம்பு கற்களாலான ஒரு பெரிய நந்தி சிலை ஒன்று இருக்குது அது மேலே சூரிய ஒளி பட்டு சுமார் முந்நூறு அடி தூரம் உள்ள சிவலிங்கத்தின் மேலே இது பிரதிபலிக்கும் கோவிலின் வடகிழக்கு பகுதியில் ஒரு சிங்கமுக நுழைவாயிலும் அது பக்கத்தில் ஒரு கிணறும் இருக்குது அந்த கிணற்றுக்கு போகிற வழியாக இது பயன்படுத்தப்பட்டது இப்போ அதுக்கு அனுமதி இல்லை இங்கே ஒவ்வொரு வருடமும் ஐப்பசி மாதம் பௌர்ணமி அன்று அன்னாபிஷேகம் நடக்கும் அப்போ பதிமூன்று அடி உயரமும் அறுபத்தி ரெண்டு அடி சுற்றளவும் கொண்ட தென்னிந்தியாவிலேயே பெரிய சிவலிங்கத்தை அன்னத்தால் மூடப்பட்டு இருக்கும் இந்த காட்சியை காண்பது இங்கே உள்ள பெரும் விசேஷமாகும் ஆயிரம் வருடத்தில் பல இயற்கை சீற்றங்களையும் தாண்டி இன்னைக்கும் கம்பீரமாக காட்சி அளிக்கிறது இன்னும் பல வருடங்களை தாண்டி இந்த வரலாறு பேசப்படும் என்பது யாராலும் மறுக்க முடியாது உலக சின்னமாக யுனோஸ்கோவால் அறிவிக்கப்பட்ட இந்த கோவிலை ஒரு முறையாவது இங்கே போய் இந்த அழகையும் வியப்பையும் கண்டு ரசிக்கணும் அந்த அளவுக்கு இந்த கோயிலின் கம்பீரமும் கலைநயம் கொண்டது அப்படி நீங்கள் பார்த்து ரசித்திருந்தாலும் இனி பார்த்து ரசிக்க இருப்பதாக இருந்தாலும் உங்களோட கருத்துக்களை இங்கே பதிவு செய்யுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி